，我最近忙于朝政，很长时间没有见到你们了，也不知道你们最近在干些什么。别紧张，好像我总给你们出难题似的，弄得我有时候真不知道你们是我的儿子还是我的臣仆。做帝王的孩子，从来就是一件年轻一来，那一头枯发和一方盖金装饰起来的神秘身影，像一个幽灵，终日伴随在母后的左右，令父亲阴影下本已动摇的宫廷生活，又平添了几分魔幻的异彩，并且危及到二哥贤。通往皇位的征途，我能理解你们诚惶诚恐的心情。你说呢，贤？母亲真有那么厉害吗？我们有您这样一位睿智、聪慧而伟大的母亲，我们只能时刻以诚惶诚恐的心情去面对。因为我们的心智和才华在您的面前总显得低下而鲁钝，我们必须以十二分的努力和专注来聆听您的教诲，哪怕回答您最细枝末节的一个问题。为了您不同凡响的心灵不会对我们失望，我们必须诚惶诚恐。贤，啊，你哥哥说了那么多，你觉得他说的有道理吗？我，我，反正我挺羡慕太平的。呃，有时候也觉得做皇子实在有点累。我真想当您的女儿。笑什么呀？你们呐，总是想方设法揣摩我的心思。不过。话要是说的太聪明了，就会适得其反。还是显能让我高兴。我告诉你们一个做人的道理：当你不知道应该说什么的时候，说实话，往往是最聪明的选择。你最近在忙些什么？又配置出几种香啊？啊，母后，我最近不配香了，正跟摩揭陀来的何药方士纳尔娑婆罗学习配置延年益寿的药。那种药有什么奇效吗？啊，启禀母后，这种药原产于天竺国狄山中的石臼当中，呃，药性十分强烈，能够融化人的肌肤。草木和金铁，嗯，这种药只能盛在骆驼的骷髅当中，然后再转入千年的葫芦当中，人才能喝下去。呃，喝下去以后，凡是有这种药水的地方，都得有石像守护。如果山里人把药的秘密泄露给陌生人，就会在梦中死去。请问你要的效果，你说这么多干什么？贤，你总是这么性急，让你弟弟说完了。母亲，我刚才说到哪儿了？梦中死去。对，梦中死去，这种药啊，能让人多活五十年呢。有意思，大爱。啊，你说呢？延年益寿自古有两条途径，一种是金石补药，寻求长生不老仙丹；另一种是静心修养，清心寡欲，思物天人合一。啊，不过。我还从未听说过有谁因此而得道成仙的，这倒不失为一种帝王之道。我想把那个拿尔婆什么罗请进宫来，你觉得怎么样啊？以离奇故事混淆视听，以诡秘传闻蛊惑贵族子弟，这不过是江湖骗子的惯用伎俩。
亲把他请入宫中，也正好请宫里的有道之士识破其嘴脸，为世间除以妖孽。启禀母后，纳尔索波罗师傅根本就不是什么妖孽，更不是江湖骗子。呃，对，我亲眼见过他起死回生之术，神奇极了。您可千万别听哥哥他瞎说。瞎说不瞎说，见了就知道了。大爱，啊，你都在忙些什么呢？呃，我在给每只鸽子起名字。如果能和鸽子一起俯视大唐的锦绣山川，肯定会深深体验到李唐王室一员的光荣与神圣。我真羡慕你有这样的心境。我要让你的鸽子因为你而深感庆幸。贤，传我的旨意，从今往后，鸽子为我大唐的国鸟，禁止涉猎捕杀，违者重罚。遵命。好了，我们今天就聊到这儿吧，你们都回去吧。幕后后，儿臣告退。贤，你留下来。母后，你还没有告诉我你最近在做些什么呢？我不能像弟弟们那样整天玩耍，有无数的太子政务要处理。跟江湖游侠和亡命之徒的厮混，也算作太子政务吗？我，我从来不认为他们是什么亡命政客。来我宫中的都是些青年俊杰，是吗？如果他们都是俊杰，就把名单给我呈上来，我给他们官做。不过，你尽量少跟这些人来往。免得给不知情的人留下画饼。你下去吧。是，母后。皇后。都下去吧。贤有大福大贵之相，要让皇室稳定，贤是最合适的人选。那贤的面相又怎么样？呃，剑眉过重，鼻如刀翼，目角带有刀斧之气。贤的面相杀气太重。坚力有余，厚重不足，恐怕将来会损己而伤人。但呢？四皇子面目纹理如浮云流水，进城祥和之气，却又变化不定，有隐隐风雨之势。这是画外散仙的面相，臣也拿捏不准。不过。他眉心有一道剑纹，如果将来成仙，也要遭受刀剑之苦。正所谓兵谏，皇后不必为他担心。但看来齐家治国不是他的本性。其实，我最想让你看看太平，也不知道他婚。
你用妖术扰乱了我的心智，让我丧失为理性恢复光荣的雄心和气势。你，我不能再忍耐了，我一定，我一定要杀了这个妖孽。你想好了吗？我想好了吗？我当然想好了。你是在引火烧身。你是在用小人物的狠毒点燃你身边的危险之火。我想，母亲还不至于被一个术士的几句无稽之谈引入歧途。怎么不会？他搞过衍生之术，他对纳尔索普罗满怀兴趣，那是太宗时期臭名远扬的江湖术士。他宠幸无聊夫人津津乐道的参佛礼拜。他怎么就不会相信明清院的谗言？明清院的出现，大大增加了我的危险，也增加了我向他宣战的决心。我绝不能够让一直冷静著称的李唐王朝受妇人心血来潮的左右。我绝不能够让李家的子民。丢掉礼仪仁爱的主教传统，而被无稽的妖道神佛愚弄。我要杀了他，我必须杀了他。你手里拿的是什么？是臣昨夜就寝时穿的睡衣，还有您杀臣时忘在臣身上的两把短剑。你开什么玩笑？你说谁要杀你？臣不敢开玩笑，臣讲的句句都是实话。拿过来，我看看。是。打开。刺客是高手，扎的是心脏，并且不差分毫。皇后再请看剑柄上的内卫二字，分明指着是您这儿派的人。如果真有刺客，你现在还能站在这儿吗？皇后明鉴，可是这位总打着您的名义的刺客不了解。明清远很难被杀死，他还在不知疲倦的尽力试着。那你为什么不早告诉我？臣一直以为，杀臣是一件微不足道的小事，不值一提。况且正像臣所说的，想杀死臣很难，但没想到他杀上了瘾。查，给我从上到下的查，先查出这把剑是谁的。皇后不用查了，臣知道是谁的。谁的？臣不敢说。你们都给我下去！说，是谁的？是太子。太子？为什么？因为您宠臣，所以臣必尽谗言，这就是太子的逻辑。自从上次为皇子们看完相，太子就恨上了臣。贤最近是让我不大高兴，可说话要有真凭实据。再说，贤要杀你干嘛？太子其实很聪明，知道自己的命道，只不过还不甘心，把恼怒撒在替臣宣道的人身上，以为臣也在神面前进了谗言。你言重了。贤毕竟还是个孩子，太子早已不是孩子。您如果不当机立断，那么很可能会危及到您的安危。贤已经在东宫计划着废后的步骤了。你怎么知道？因为臣也是东宫定期聚会的一员，并且在与会的众多抱负远大的才子中被奉为上宾。你给我跪下！竟敢如此明目张胆地嘲弄我！
，请皇后息怒。您不知道吗？臣其实还长着另外一副面孔。你是谁？你们记不记得三十八年前，被当今圣上判了死罪的那个孩子？您还记得那个怀着太阳般热烈情感的浪漫少年吗？您还记得在圣上登基的熏风殿，为他所爱的人大胆鸣冤喊屈的那个莽撞情人吗？长生，长生，原来是你。所以，三十八年后，我在感业寺再见到您的时候，您应该理解我的心情。我还记得您在刑场上向圣上求情，要我做您的太监的情景。我清楚的记得，您当时的眼神，那分明写着一个女人对于一切真诚爱情的善良悟性，以及保护的直觉。你既然已经跑了。为什么还要回来？我跑，是因为这个地方太让我上心。但我一天也没有忘记您对我的恩情。我曾经试图依靠时间来淡忘这场铭心刻骨的爱恋，结果恰恰相反，这反而使我日益增强了为爱而复仇的激情。复仇？你要怎么样复仇啊？记得您的皇兄李泰，请允许我暂且在此斗胆称他为爱人。他在与圣上围绕权力所进行的斗争失利时，曾对我说：“一个王朝最大的悲哀，莫过于被一个好人、一个昏庸的好人所统治着。”他会像一个慢性病人那样，最终不知不觉的遍体鳞伤。甚至没有挽救的可能。当今圣上就是这样一位昏庸的好人。他的一切优点就在于不善思考、循规蹈矩、明哲保身，能让圣上亲眼看见李氏王朝败于他自己的古板、乏味和缺乏激情。这是我多年的夙愿，这也是我要治好他眼睛的原因。我要让他看见李家一败涂地，不可挽回。你跟我说这么多，你就不怕我把你送给皇上？我从您的眼睛里看到了一种统治者的悟性。我之所以用日月和天空创造一个新字献给您，不只是源于我的祝福，还因为您是上天钦定的、主持天下的新一届使者。即使您真的将我交予皇帝。等待我的至多不过是本应属于我的，迟到了三十八年的死亡。好了，你说的太多了。我可以保持你身世的秘密，既然我曾经救过你，就不会在三十八年后把你推向同样的危险。对于你为我树立的野心，我却不敢苟同，也没有兴趣。你现在有两条路：要么出宫，要么就留在我身边，帮助我成为一个更贤明的皇后、更合格的妻子和母亲。你选择哪条路呢？当然是第二条。那好，关于贤。他毕竟是太子，圣上名正言顺的接班人。如果没有充分的理由，我有一计。既然他想杀我，那就让他的目的暴露。皇后知道今年上元灯节绝笛戏由我主演吗？我会迫使他在那天的大庭广众之下刺杀我。所有的人都知道我是您的机要属臣。如果能在众目睽睽之下抓住他谋杀的证据。就抓住了他与您诚心作对的把柄，这样就连皇上都无话可说，废他自然是最合理的结论。皇后以为如何？你，这不是在请死吗？我
为什么一定要用苦肉计？皇后，请放心，我是不会死的。我所练的功，可以刀枪不入，全身只有一处死穴。如果不命中这儿，无论伤在哪儿，均如瘙痒。死而复活对我来说易如反掌。等废了弦，摘下这可恶的面巾，将没有人会认识我。到那时，就连圣上的势力，也不能认出我来。说说，你这些年都做了些什么？左金五位大将军，当朝驸马薛绍及大唐公主太平听旨，圣母则天守御，宣左金五位大将军。驸马薛绍及大唐公主太平共同于上元灯节进宫赏戏，共庆佳节，与家人同享天乐，与官民共庆四雨情，亲此。平身吧，皇上问你们好，他头疼就不来了。我很高兴，家中好久没有这样的聚会了。做母亲的看见你们都长大成人，心中自然由衷的快慰，所以就更要来，宁愿不陪皇上。况且，今天家里还来了位贵客。驸马，这是第一次同你的皇室亲戚聚会吧？是。承蒙皇后恩宠。最近你们的日子过得怎么样啊？我想，还好。这次我信了你。刘氏，让隆基到这儿来。好乖呀、啊！你们什么时候得子啊？这孩子这么小就鼻直口方，将来肯定是个太子的命。太子。啊。你总盯着我看什么？有事禀奏。呃，没有，没有什么事。雪。嗯。我记得，你小的时候最胖。太平小时候最能吃。但，嗯，你总是最晚一个说话。贤，你知道你最怎么样？儿臣不知道。你最爱咬你奶娘的乳头皇后
我已经完成了使命。不是我，不是我，这这母后，龙吉，这是你在宫里亲历的第一起谋杀。尽管母后捂着你的眼睛。明清远毕竟是性情中人，并且不够聪明。他想借助权力，来补偿自己失落了三十八年的漂流生活，和令他得以存活的高贵品质。所以，他同一个野心家没有任何区别。从此，母亲正式启动了。他那辆权力的战车，看着一江春水，看着满树桃花，看着如黛青山，都丝毫没有改变。看，对面来的是谁家的女子，生得春光满面，美丽非凡。这位姑娘，请你停下美丽的脚步。你可知，犯下了怎样的错？这位官人，明明是……等一会儿，拿来我看看。哎呀，不用这张，换木兰女，羊皮做的那张。不是不是，不是这个，也不是也不是。啊，对对对，皇上，是这张吗？对，好，继续，该你的词儿了。啊，哎呀，这位官人，明明是你的马蹄踢翻了我的竹篮，你看这宽阔的道路，直通蓝天，你却非让这可恶的畜生啊参见皇后。你继续。是，你却让这可恶的畜生怎么一点感情都没有啊？他是高兴呢，还是生气？继续，要有感情。是皇上，怎么反倒怪罪起我的错误
，你的错误就是美若天仙。你婀娜的身姿让我的手不听使唤，你蓬松的乌发。皇上，明清远死了。你蓬松的乌发长满了我的眼帘，看不见道路、山川，只剩下漆黑一片。太子杀死了他。你明艳的面颊，让我胯下的这头畜生神魂颠倒，全然忘记了它的主人是多么威严。你们都下去吧，皇上累了。是皇后，都下去吧。皇上，先杀死了御医明清远。知道了，先早晨来过。他说是你杀死的。皇上信谁呀、啊？明清远是我带进宫的。谁都不信。王福胜也是你带进宫的。现在只求你再去找个人治我的眼睛。皇上怎么了？怎么突然对任何事都无动于衷呢？您忘了？您是大唐的天子，是宫内重臣行事的指南，是判断是非正义的准绳，是吗？那现在是我的妻子和我的儿子正在互相指责对方是杀害自己的丈夫或父亲钦定御医的凶手。我想，正义能做的。唯一选择，是寒心和缄默。皇上错了，父亲和丈夫可以选择沉默和逃避，正义不可以。那你说，正义该选择世子还是休妻？选择公正，一国之君的正义。就是判断能够发扬社稷的利益，贤的急不可待，已经成为宫中的一大隐患。皇上知道吗？东宫已经聚集了一大批盛气凌人的年轻人，不管他们风发的意气来自于报国的雄心，还是窃国的野心，有一点是朝野一目了然的：太子性格中的急躁、轻信。很懦弱，是那些人得以实现其内心良莠不齐的欲望最坚利和安全的武器。身为太子，不论他有多么非凡的文思武略，适当的性情，才是成就大业的首要。我担心贤，你要是废他就废他，不用跟我讲这么多。这跟正义也没有多大关系。皇上，长海，皇上，不论怎么样，他是你的儿子，别杀他就行。干什么？反正我都是个将死的人。太子。
给我滚！给我滚！他们都是叛徒，都在出卖我。坦白吧，我不会治你们的罪的。反正我是个将死的太子，一文不值。要让我死个明白，说，还有谁是母后的人？你是吗？不是。再说一遍，看着我的眼睛。不是。那你呢？不是。你呢？你呢？太子冷静些。都说不是，其实你们都是。一个人，不是皇后的探子，是太子的敌人。他野心勃勃，竟敢逆着潮流同威仪的皇后作对。他是大明宫里最完整的笑话。<笑>随你们的便，你去到皇后那儿摇尾乞食，去讨个一干半职。这已经是如今天下最时髦的游戏了，可我不怕。听清楚了吗？我不怕，只有我是太子最可信赖的同盟，只有我永远不会背叛太子的理想。你们都滚吧，我将留下来独自战斗。走啊，还愣在这干什么？带着你们发酵的良心和所有沦丧的德行，我鄙视你们。讨厌你们，太子，您冷静一点。您对我们恩重如山，我们全部的良心就是辅佐您的基业，保卫您的安全。我们最高尚的德性，就是对您毫无保留的忠诚。太子，请您相信我们吧，相信我们吧。相信你们，你叫我怎么相信你们？连何四儿都在骗我。我最相信和最器重的敢死壮士，都在最关键的时候出卖了我，叫我怎么相信你们？说这些还有什么用？全大明宫的人都知道是我杀了明清远。这个太子是当不成了，连性命都掌握在皇后一时的心境上。你们走吧，省得受牵连，就当一时心血来潮，跟错了主子。太子，您太小看我们了。倘若真的像您所说的，我们一时……心血来潮跟错了主子，既然跟了，我们就要跟到底，这才是君子的做派和风范。如果太子被贬，我们还会跟着你，以图东山再起。但有人想杀你，不管他是谁，那就要问我们手中的宝剑。大人，我这次没有看错人，都起来吧。到宫里现在有什么动作？黑师兄还没有回来吗？高丽王子黑齿长之道。命休矣！给我绝地三尺，把何四儿给我挖出来，我亲手扒了他的皮做骨。事已至此，即使分他的尸，也无济于事。一个死了的人，其实我们还有办法。说，光凭何三临死前的拱手礼，并不能说明这是太子的指使，证据。并不充分。太子应该主动为明清远的死向皇后讨个说法。我这里有一件重要的物证，可以证明害明清远是皇后所为。只是矛头直接指向了您的母亲，这
，什么证物？拿出来。还记得那天我也在后台吗？明清远临死前，割下了一段袍袖，塞在我手里，上面有字，请太子查阅。清远一向同我为敌，为什么在这么关键的时刻，他反倒想起了我？狗急跳墙，明清远是一介弄臣，知道自己是如今宫内两派权力争斗的靶子，哪一方先动手，另一方就成了他的朋友。何三嘴松，背场时说漏了谁是自己真正的主子，让明清远抓住了把柄。临死时，反咬主子一口，全做最后的挣扎。这种人，从来不会有坚定的立场。哼，我看没那么简单。他又是武进师的计，把我往刀尖上顶。有可能是计，但这片断袖却是千真万确，谁也无法抵赖。现在关键的问题就是搞清楚明清远是否真死了。假如真死了，这片断袖就有了非凡的意义，他至少可以帮助您反败为胜，起码保全太子的位置。有道理，开棺验尸，看看他是不是真的死了。郭全真，郭全真，太子，郭壮士去德州了，您忘了是您派他去联络怀王的。该死！现在才最需要他。太子，打开吧。放下去吧，放，慢，拉上来，我有用处，拉上来。